അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഈ മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പല്ല് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പരിപാടി വെക്കാറുണ്ട് അത് എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പല്ല് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ അവരെ ഏതാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവരങ്ങനെ വലുതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമെന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തമാശയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് മോളെ പല്ലട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അട എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അര മുറി അല്ലെങ്കിൽ അര കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മധുരമൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാനാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരുന്നത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആക്കാറുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ബ്രൗൺ കളർ ആക്കുന്നില്ല ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുകുന്ന വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ ഈ പല്ലട വെക്കാറ് കുട്ടികൾ മുട്ടിലെഴുതുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ മിക്കവാറും പല്ലൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സും മൂന്ന് മാസവും ആയി ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് ഒരു വയസ്സ് തികഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നേകാൽ വയസ്സായി അവിടെ നല്ലതായിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അവർക്ക് പല്ല് വന്നത് അപ്പോൾ പല്ല് വന്നാലല്ലേ പല്ലട വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൾ നടക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് പല്ല് വന്നേക്കുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോൾക്കും ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവൾ നടക്കുന്ന ടൈമിലാണ് അവർക്കും പല്ല് വന്നത് ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർക്കും പല്ല് വന്നത് അപ്പോൾ പല്ല് വന്നപ്പം കുറേ ആയിട്ട് പല്ലട വെക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊന്താനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ചയെ നടക്കുള്ളൂ ഹസ്ബൻഡും കൂടി ഉണ്ടാവണമല്ലോ പല്ലടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇന്നലെ ആണ് ഞാൻ പല്ലട വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല്ലട വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എടുക്കുന്നത് തന്നെ വലുതായാലും ആവുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മോളെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാതെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട് വലുതായാലും അതേപോലെ ആവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയതാണ് പല്ലട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളറായി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പല്ലട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പൊടി കൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മൈദയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊടി കൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് പൊടി കൊഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിലാണോ അട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ അടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലൊക്കെ ഉള്ള അടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്താൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പരത്തുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ പൊടിയൊന്നും കൂട്ടാറില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്
ഇത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഇത് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഓയിൽ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടണം ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് അതേപോലെ ഒന്ന് മടഞ്ഞുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരട ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മടഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അടയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അട ഉണ്ടാക്കുന്ന മോൾഡിനെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടിയാനൊക്കെ മടിയുള്ളവർക്ക് അതേപോലത്തെ മോൾഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ ആയിട്ട് ഒരാടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇനി ഞാൻ മോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ അടയും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരാടെ മാത്രം മോൾഡ് വെച്ചിട്ടും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ വേണം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇത് നടുവിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല എവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സൈഡിലോട്ട് ആവാതെ തന്നാൽ മാത്രം മതി നടുവിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് നീക്കി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ് മൊത്തമായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അടയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ആക്കിയതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അട റെഡിയായി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മടക്കേണ്ടതിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള മാവുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വന്നോളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അട ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ അടയും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒമ്പത് അടയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ മോൾഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒമ്പത് അട ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നാലെണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തൊട്ടി പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ പൊന്തി വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഓയിൽ കടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കണം ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് കളിച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ട് വരും കേട്ടോ കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും വേവാനില്ലല്ലോ ഈ പുറത്തുള്ള മാവ് മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് വരാനുള്ളൂ നമ്മൾ പൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാ എല്ലാ സൈഡും ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കോരാം ഇതിലുള്ള ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഓയിലൊക്കെ പോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അടയും കൂടി ഇതേപോലെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പല്ലടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇതേപോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അട ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ തേങ്ങയും ഏലക്കായുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അടയും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അട ഉണ്
അപ്പം അവൾ മേഘദിരി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മേഘദിരി അങ്ങനെ കാണാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് മേഘദിരി ആണ് അവൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് കേട്ടോ നമ്മള് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എടുപ്പിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രാവശ്യം അവള് മേഘതിരി എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്റെ ചൈനും ഗോൾഡ് ചൈനും ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പല്ലടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം അത് ശരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫണ്ണായിട്ട് മാത്രം എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന